Verde, blanco y rojo hasta la muerte. Sí, sí, sí. Ser deportista en México es muy complicado, es batallar todos los días, sufrir, pero es bonito también. Ser deportista es bonito. Hola, soy Stephanie Cristino, tengo 24 años y soy nadadora paralímpica. Yo llego a la natación desde que tengo 6 años por una orden médica y bueno, a mis papás se las dan porque yo era muy pequeña. Me meten a un curso de verano y resulta que lo que más me gusta es la natación. A los 7 años cuando acabo ese curso, pues el, el que era el coordinador de esa alberca estaba haciendo su club de niños y me invita y me dice que si quiero ser parte de ese club, pues yo no sabía qué era eso, no sabía qué era la natación, tampoco competir, pero pues dije que sí, sin saber en lo que me estaba metiendo y no he parado. Sinceramente no me lo imaginé, era muy pequeña, pero sí soñaba en algún momento con, con, con ir. Yo los veía en, en, la, en la tele y pues a mí me gustaba y yo le decía a mis papás, yo quiero estar ahí, ¿no? Pero no sabía que la natación me lo iba a dar. Era como un sueño que tenía de niña y, y al verlo lograr ahora pues es impresionante saber que, que soy yo la que porte los uniformes, la que tenga que viajar, la que tenga que poner el nombre de México eh, en esa pantalla con mis compañeras de, de competencia obvio. Para mí es grato eh, llevar a, a México eh, mis colores y portarlos es algo que no te puedo describir, para mí es impresionante, se me pone la piel chinita cada vez que yo veo un uniforme que lleva una bandera de México, es muy bonito. Siento que nos queda un poco más por avanzar en, en México. La, la natación es un poquito, es un deporte que no, no tiene mucha trayectoria en México, es prácticamente pues, nueva. Eh, podríamos hacer más cosas, lo sé, y me gustaría ser parte de, de esa transformación que tenga la natación porque sé que tenemos buenos talentos y que podríamos llegar a, a juegos con más nadadores. Creo que el más importante, uno de los más importantes, mi familia es una base muy, 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 muy importante y creo que la más sólida que tengo, eh, sin contar a mi entrenador, que bueno, también es parte fundamental de este proceso, su familia, todos, hemos creado un, un círculo que es muy bueno, es muy sólido, pero sin duda mi familia es lo que me mueve, es el motor de todos los días. Las marcas sí muchas veces te buscan ya cuando tienes el resultado y si no lo trajiste igual, pues te dicen gracias. Siento que sí debería ser antes de, porque pues una competencia no se hace en un día o no tienes tu resultado el mismo día de la competencia, ¿no? Creo que trabajas muchos años, no solo cuatro años, llevas trabajando muchos años para ese resultado y que las marcas te apoyen todo el camino, creo que es muy importante, es una parte esencial de lo que los deportistas deberíamos de, de tener. Incluso el mismo gobierno, las mismas autoridades, el que nos apoyen sería muy importante para que el resultado que ellos quieren al final de cuentas se logre, pero no se logra en un día, te repito, y entonces si nos podrían ayudar desde antes sería justo sacar el resultado con todo el apoyo. Un, dos, y un, dos, tres, y... Creo que me convierto. Afuera soy una persona como más chillona, más sensible, más... No sé, y adentro, cuando yo veo mis competencias, digo, ¿cómo puedo hacer eso? No? O sea, ¿cómo puedo hacer en esa persona? Porque minutos previos empiezas con un nerviosismo que es parte también de la competencia, ¿no? Y lo sientes, lo disfrutas, y es cuando empiezas a ver qué, o así, a mentalizarte qué es lo que tienes que hacer, y es como empezar a evolucionar o a transformarte. Y yo cuando compito y salgo, digo, wow. O sea, ¿cómo pude nadar todo eso en ese tiempo? Es como, no pude, no soy yo y creo, todavía sigo sin creérmela que soy yo. Y de hecho, cuando salgo y cuando me ven, me dicen, oye, que eh, una foto. Y yo, no, pero es que esa no soy yo. O sea, yo soy una persona completamente normal, ¿no? Y creo que así me, me gustaría que la gente me viera como una persona que es 
normal. Estamos en, en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Stephanie Cristino, que ojalá me puedan seguir, conozcan un poquito más de mi historia, me conozcan a mí como persona, que conozcan la natación y bueno, que nos sigan hasta París 2024.